হ্যালো আমি অভিজিৎ দাস ফ্রম মাই নেটো টু ডট কম আজ আমি নেটওয়ার্ক সিরিজের ক্লাস নম্বর ফোর শুরু করছি আজকের ক্লাস নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারের উপর থাকবে তো নেটওয়ার্ক গঠন বা প্রযুক্তি বা নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার কাকে বলে যে পদ্ধতিতে নেটওয়ার্ক সিস্টেমে যুক্ত কম্পিউটারগুলি পরস্পরের মধ্যে তথ্য বিনিময় করে তাকে নেটওয়ার্কের গঠন বলে নেটওয়ার্কের গঠন সাধারণত দুই প্রকার তার ক্লায়েন্ট সার্ভার ও পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক তো নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার তো এর আগের ক্লাসগুলোতে আমরা পড়েছি কি সর্বপ্রথমে পড়েছি সিগনাল তারপরে পড়েছি ডেটা ট্রান্সমিশন মোড এবং তারপরে পড়েছি আমরা যে নেটওয়ার্ক টাইপ তো এই যে নেটওয়ার্কগুলো আমরা সব নেটওয়ার্ক পড়েছি কিন্তু এই নেটওয়ার্কে যে তথ্য আদান প্রদান করতে হবে তার জন্য কি আমাকে নেটওয়ার্কটা কীভাবে স্থাপন করতে হবে বা নেটওয়ার্ক জিনিসটা কীভাবে স্থাপন করতে হবে মূল জিনিস কী সেটা হচ্ছে আর্কিটেকচার তো এই তথ্য আদান প্রদানের যে মূল জিনিস তাকে দুটো জিনিস একটা হল ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক এবং পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক তো আমরা সেইগুলি সম্পর্কে আজকে আমরা জানব তো চলো আমরা ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক সংখ্যা সমাবেশ হওয়ার প্রথমে জানি ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক কাকে বলে যে নেটওয়ার্ক সিস্টেমে এক বা একাধিক শক্তিশালী কম্পিউটারের সঙ্গে অন্য সমস্ত কম্পিউটারগুলি যুক্ত থাকে তাকে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক বলে এখানে শক্তিশালী কম্পিউটারগুলিকে সার্ভার এবং এদের সঙ্গে যুক্ত প্রান্তিক কম্পিউটারগুলিকে নোট বলে অর্থাৎ কি এখানে একটা শক্তিশালী বা বড় কম্পিউটারের সঙ্গে একাধিক ছোট ছোট কম্পিউটার বা ছোট ক্ষমতা বা কম ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটারগুলো যুক্ত থাকে কম ক্ষমতা সম্পন্নগুলো প্রান্তিক কম্পিউটার যেখানে বিভিন্ন রকমের ডেটা প্রসেস করা হয় এবং সেই ডেটাগুলো কোথা সার্ভারের মধ্যে জমা হয় তো সেটাই এই যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক অর্থাৎ ক্লায়েন্ট কি আমাদের কম ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার আর সার্ভার কি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার তো এখানে আমাদের যে ডেটাগুলো কোনো নেটওয়ার্ক সিস্টেমের সমস্ত ডেটা সার্ভারের মধ্যে জমা থাকে ক্লায়েন্টের মধ্যেও থাকতে পারে কিন্তু সার্ভারে অবশ্যই থাকবে ক্লায়েন্টের যে তথ্য থাকবে রাখলেও রাখতে রাখা যায় কিন্তু সার্ভারে অবশ্যই সেই ক্লায়েন্টের ইনফরমেশান আমাদের সার্ভারে জমা থাকতে হবে অর্থাৎ বড় কম্পিউটারের সঙ্গে ছোট কম্পিউটার যুক্ত হয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠন করছে তাকে বলা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক সিস্টেম বিভিন্ন ধরনের সার্ভার যেমন এখানে সার্ভার বিভিন্ন রকমের সার্ভার করা যেমন ফাইল সার্ভার প্রিন্টার সার্ভার ডেডিকেটেড সার্ভার ওয়েব সার্ভার মেল সার্ভার অ্যাপ্লিকেশান সার্ভার অর্থাৎ যেমন ফাইল সার্ভার যেখানে এই সার্ভার কি এই যে কম্পিউটারের মধ্যে শুধু ফাইলগুলি জমা থাকে প্রিন্টার সার্ভার অর্থাৎ যে অনেকগুলো এর আগে আমরা বলেছিলাম যে রিসোর্স শেয়ারিং করে মানে কোনো একটা সেন্টারে পঞ্চাশটা কম্পিউটার যাতে আমাদের একটা একটা প্রিন্টার ব্যবহার করা হচ্ছে সে প্রিন্টার কীভাবে প্রিন্ট করবে যে একটা পঞ্চাশটা কম্পিউটার থেকে একসঙ্গে প্রিন্টের রিকোয়েস্ট আসতে পারে তখন কি করে তখন প্রিন্টার সার্ভার কী করে যে কার রিকোয়েস্ট আগে আসছে সেই অনুযায়ী পরপর পরপর প্রিন্টারকে প্রিন্ট করতে বাধ্য করে যার ফলে কি হয় যে প্রিন্টারে একসঙ্গে ইনফরমেশান আসতে পারেন এবং প্রিন্টার হ্যাং করবে না তো সেই জন্য এখানে প্রিন্টার সার্ভার কাছে ডেডিকেটেড সার্ভার ওয়েব সার্ভার মেল সার্ভার অ্যাপ্লিকেশান সার্ভার আমরা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার একটা মাত্র অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার সেটা আমরা বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করতে পারি যেমন আমরা সব থেকে বহুল ব্যবহৃত আমরা বলতে পারি যে রেলওয়ে রেলওয়ে টিকেটিং সিস্টেম প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা স্টেশনের টিকিট কাটা করে একটা করে মেশিন আছে কিন্তু এই একটা মেশিন একটা সফটওয়্যারের সাহায্যে চলে সেগুলো অ্যাপ্লিকেশান সার্ভার সাহায্যে এগুলি চলে তো এটি বিভিন্ন ধরনের আর্কিটেকচার আছে হয় যেমন টু টিয়ার আর্কিটেকচার থ্রি টিয়ার আর্কিটেকচার এই আর্কিটেকচার আর বিভিন্ন রকমের ধাপে আছে যেমন যেমন যত বড় নেটওয়ার্ক হবে এর টিয়ার তত বাড়তে থাকবে টু টিয়ার থ্রি টিয়ার আর্কিটেকচার এগুলো ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কের বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ কি ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক এক এক কথা বলতে পারি কি আমরা বড় কম্পিউটারের সঙ্গে ছোট কম্পিউটার যুক্ত করে যখন যে নেটওয়ার্ক গঠন করা হয় তাকে বলা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক এখানে ক্লায়েন্ট এখানে কি ক্লায়েন্ট সার্ভার ক্লায়েন্টকে কন্ট্রোল করে এবং ক্লায়েন্ট কী কাজ করবে ক্লায়েন্ট কী কাজ করবে না ক্লায়েন্ট কোথায় তথ্য সঞ্চয় করবে সব কিছু সার্ভারের নির্দেশ করবে অর্থাৎ সার্ভার বড় কম্পিউটার যেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক এবং তোমাদের পরীক্ষায় যে শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে দুটি হয়তো ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক কয়েকটি সার্ভারের নাম বলো সার্ভারের বিভিন্ন টাইপের নাম লিখবো তখন ফাইল সার্ভার প্রিন্টার সার্ভার ডেডিকেটেড সার্ভার ওয়েব সার্ভার তোমরা এগুলোই লিখতে পারবে আর আর্কিটেকচার বিভিন্ন টিয়ার হয় যেমন টু টিয়ার থ্রি টিয়ার ইত্যাদি ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কের সুবিধা অর্থাৎ ডেটা ও সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার ভাগ সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ডেটা সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ভাগাভাগি করে করে ব্যবহার করা যায় নেটওয়ার্কে কোনো কাজ সার্ভারের
সেটা সার্ভারের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কাজ করতে পারে না অর্থাৎ কি সার্ভার যদি যে সব অর্থাৎ সার্ভার যে অনুষ যে কাজটা করতে বলবে ক্লায়েন্টকে ক্লায়েন্ট সেই কাজটাই করতে পারবে তার বাদে অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না যার ফলে কি হবে যে অযথা কেউ কোনো সফটওয়্যারকে আমরা কেউ মিস ইউজ করতে পারবে না বা সফটওয়্যারের কোনো ডেটাকে কেউ চুরি করতে পারবে না এসবগুলো আমাদের ডেটা সুরক্ষিত থাকবে নেটওয়ার্ক অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত এর ফলে অনেক ব্যবহারকারী একসঙ্গে কাজ করতে পারে অনেক দূর বিস্তৃত মানে এতে যেহেতু ক্লায়েন্ট সার্ভার আমি একটা একটা সার্ভার বস সেট আপ করলাম তার সঙ্গে অনেকগুলো ক্লায়েন্ট যুক্ত আর একটা সার্ভার সেট আপ করলাম তার সঙ্গে আরও অনেক ক্লায়েন্ট যুক্ত অর্থাৎ কি আমাদেরকে আমরা এই সার্ভার বসিয়ে এটাকে এই নেটওয়ার্ককে আমরা অনেক বড় করতে পারি এই নেটওয়ার্কের সার্ভার শক্তি হলে তাই ক্লায়েন্ট কম্পিউটারগুলো মাঝারি মানে হলেও চলে এটা এখানে আমরা যেমন এখানে যেমন আমরা ইউটিউব থেকে আমরা যে ভিডিও দেখি বা ভিডিও আপলোড করি এখানে ইউটিউবের যে সার্ভার আছে এটা খুবই শক্তিশালী আর আমাদের আমরা যে কম্পিউটারগুলো ব্যবহার করি এটা কম শক্তিশালী আমাদের এখানে একটি মাত্র প্রসেসার আছে আর বিভিন্ন সার্ভার একাধিক প্রসেসার একাধিক হার্ড হার্ডওয়্যার একাধিক হার্ড ডিস্ক অনেক মেমোরি অনেক অনেক বড় কম্পিউটার এবং সেখানে আমাদের অনেক বেশি শক্তিশালী সব থেকে বড় ব্যবস্থা হলো কি সার্ভারের ডেটা ব্যাক আপের ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ এখানে যে ডেটাগুলো তৈরি হচ্ছে ক্লায়েন্টরা যে ডেটাগুলো প্রসেসিং করছে সেগুলো সার্ভারে অবশ্যই জমা থাকবে অর্থাৎ এই সার্ভারের ডেটা সঞ্চয় করাটা বিশেষ ব্যাপার যার ফলে কী হলো ডেটার সুরক্ষা থাকবে যখন ডেটা বিভিন্ন রকমভাবে প্রয়োজন হয় ডেটা বা ইনফরমেশান তখন আমরা সেটা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে রিকোয়েস্ট করে সেটা পেতে পারি ক্লায়েন্ট সার্ভারের অসুবিধা এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা বেশ জটিল স্থাপন করা বেশ কঠিন এই নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণে সার্ভারের কা সার্ভার এই নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ সার্ভারের কাছে তাই সার্ভার খারাপ হলে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক খারাপ হয়ে যায় সার্ভারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সবসময় একজন দক্ষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রয়োজন তো এখানে দেখো আমাদের কি বেশ জটিল যেহেতু ব্যাপারটা কী হবে আমাদের বড় নেটওয়ার্ক তৈরি করছে অনেকগুলো ব্যবহারকারী একসঙ্গে কাজ করছে তো ব্যাপারটা জটিল হবেই তো সেই জন্য এটা অনেকটা বেশ জটিল নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণে সার্ভারের কাছে অর্থাৎ সার্ভার কি এখানে মূল জিনিস হলো সার্ভার সার্ভার যা করবে সার্ভার যা নির্দেশ দেবে ক্লায়েন্ট সেই কাজগুলি করবে সেই কারণে যদি সার্ভারের কোনো গন্ডগোল দেখা দেয় তাহলে কী হবে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কটা গন্ডগোল হবে কিন্তু এখানে কোনো ক্লায়েন্টের কোনো খারাপ হলে নেটওয়ার্কে কোনো অসুবিধা হবে না অর্থাৎ ক্লায়েন্ট একটা খারাপ হলে সে নেটওয়ার্কে নিয়ে সে নেটওয়ার্কে বাইরে চলে গেলে কিন্তু বাকি ক্লায়েন্টকে নিয়ে সার্ভার কাজ করবে কিন্তু সার্ভার খারাপ হলে সমস্ত ক্লায়েন্ট খারাপ হয়ে যাবে সমস্ত ক্লায়েন্ট সার্ভার সঙ্গে ডিটাস্ট হয়ে যাবে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে পুরো সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কটা ভেঙে যাবে সার্ভারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সবসময় একজন দক্ষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রয়োজন অর্থাৎ কি একটা বিভিন্ন বড় বড় অর্গানাইজেশনে একটা করে পোস্টই আছে যে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অর্থাৎ কি সে কী কাজ করবে যেই যে সফটওয়্যার বা এই যে হার্ডওয়্যার চলছে যেগুলো কোম্পানি ব্যবহার করে যে কাজগুলি নেটওয়ার্কটাকে পরিচালনা করছে তার জন্য একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রয়োজন অর্থাৎ নেটওয়ার্কটা চালানোর জন্য একটা দক্ষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রয়োজন সেটা দক্ষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছাড়া এই এই নেটওয়ার্ককে পরিচালনা করা যাবে না এই নেটওয়ার্ক স্থাপনে বিশেষ অপারেটিং সিস্টেম প্রয়োজন লিনাক্স নোভেল নেটওয়ার্ক উইন্ডোজ এন্ড ইত্যাদি অর্থাৎ এই যে নেটওয়ার্ক সিস্টেম আমরা স্থাপন করার জন্য আলাদা আলাদা অপারেটিং সিস্টেমেরও প্রয়োজন সেটা নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেমও বলা হয় অর্থাৎ এটা এখন সব অপারেটিং সিস্টেমের সঙ্গে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে বা আলাদা আলাদা করে কোনো অপারেটিং সিস্টেমের সঙ্গে এটাকে ইনস্টল করতে হতে পারে তাই সেটা ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কে এই আর একটা বিশেষ বড় ড্র রাখে বা অসুবিধা এর ফলে পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক কাকে বলে আর যে নেটওয়ার্ক সিস্টেমের সমস্ত কম্পিউটারগুলি একে অন্যের ক্লায়েন্ট ও সার্ভার হিসেবে কাজ করে দেখো ক্লায়েন্ট সার্ভার কি একজন ক্লায়েন্ট একজন সার্ভার কিন্তু এখানে কি বলছে একে অন্যের ক্লায়েন্ট ও একে অন্যের সার্ভার হিসেবে কাজ করে তাকে পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক বলে এই নেটওয়ার্কের কোনো সার্ভার থাকে না তাই প্রত্যেককে প্রত্যেককে সহজে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে অর্থাৎ কি এখানে এই নেটওয়ার্কে কোনো ক্লায়েন্ট সার্ভার থাকে না কেউ কাউকে কন্ট্রোলিং করবে না কেউ কারোর উপরে কোনো কন্ট্রোলিং নেই অর্থাৎ নিজে নিজে যে যে কাজ করবে সে সেই সবাই সেই কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে সে সেই যে কম্পিউটার কাজ করছে সেই কম্পিউটার থেকেও সে ইনফরমেশান আদান প্রদান করতে পারে মানে সবাই একসঙ্গে কাজ করবে অর্থাৎ কেউ কারোর কাছে কোনো কোনো বার্ডেন থাক বার্ডেন বলতে কি কেউ কাউকে কোনো ব্যাপারে রেস্ট্রিক্ট করতে পারবে না যে তুমি এই ডেটা নিতে পারবো না বা এইখানে ডেটা ব্যবস্থা নেই তাকে বলছে পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক কোনো নেটওয়ার্কের সার্ভার না থাকলে
নাজা বিট টরেন্ট ইত্যাদি তার মানে বিট টরেন্ট খুব ব্যবহার করে আমরা তথ্য আদান প্রদান করি বিট টরেন্টে আমরা বিভিন্ন সিনে ওঠে না সবাই তোমরা ডাউনলোড করতে পারো এটা এক ধরনের পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্কের একটা উদাহরণ পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্কের সুবিধা এই নেটওয়ার্কের গঠন খুবই সরল স্থাপন করা সহজ এবং এই নেটওয়ার্ক কম্পিউটারগুলি অন্য কম কোনো কম্পিউটারের উপর নির্ভরশীল নয় বিশেষ কোনো অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজন নেই এই নেটওয়ার্ক কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটের প্রয়োজন নেই অর্থাৎ কি এটা আমরা নেটওয়ার্কে আমরা ছোট জায়গা ল্যানের ক্ষেত্রে আমরা পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আমরা সহজে কাজ স্থাপন কাজ করা হয় এখানে যার ফলে কী হয় যে কোনো শক্তিশালী কম্পিউটারের দরকার হয় না কোনো কস্টলি হার্ডওয়্যারের প্রয়োজন নেই কস্টলি সফটওয়্যারের প্রয়োজন নেই এখানে আমরা অথচ নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করা দরকার তখন আমরা পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে আমাদের নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে পারি এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটারও কোনো আলাদা খরচ নেই যে আলাদা করে একজন দক্ষ কর্মী রাখতে হবে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার যে নেটওয়ার্কে পরিচালনা করবে যার ফলে আমাদের খরচ কম এবং এখানে কি কোনো অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজন না সাধারণ যে অপারেটিং সিস্টেম আমরা ব্যবহার করি তার মধ্যেই এই ফ্যাসিলিটিগুলো থাকে যে পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক স্থাপন করার ফ্যাসিলিটি বা সফটওয়্যারগুলো এর মধ্যেই থাকে আমরা এটা ব্যবহার করেই আমরা পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে পারি যার ফলে কি হচ্ছে আমরা খুব সহজেই তথ্য আমরা স্থাপন করতে পারি বা এক জায়গা থেকে আমরা ছোটো ছোটো জায়গার মধ্যে আমরা নেটওয়ার্ক স্থাপন করে আমরা তথ্য আদান প্রদান করতে পারি নিজেদের মধ্যে শেয়ার করে কাজ করতে পারি এটা হলো পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্কের সুবিধা খুব মূল সুবিধা এর কিছু অসুবিধাও আছে সব থেকে বড় সংখ্যা কি অসুবিধা কি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সংখ্যা খুব কম এই নেটওয়ার্ক বেশি বড় করা যায় না খুব অল্প যেহেতু আমাদের সফটওয়্যারও লিমিটেড সেই জন্য আমাদের ব্যবহারকারীর সংখ্যাও খুব কম থাকে কেন্দ্রীয় কম্পিউটার বা সার্ভার না থাকা তথ্য নিরাপত্তা কম অর্থাৎ যে সময় আমি যে ইনফরমেশানটা তৈরি করছি আমি যে তথ্য তৈরি করছি কারণ সেই তথ্যটা সার্ভারে না থাকার কারণে যে কোনো সময় এর নিরাপত্তা যে কেউ চুরি করে নিতে পারে খারাপ হয়ে যেতে পারে কম্পিউটার যদি খারাপ আমার নিজস্ব যে ক্লায়েন্ট কম্পিউটার কাজ করছে সেটা যদি কোনো কারণে খারাপ হয়ে যায় তাহলে কী হবে আমাদের তথ্যটা পুরো নষ্ট হয়ে যায় আমাকে তথ্যটা আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে যার ফলে কি এখানে এটা সব থেকে বড় ড্রাক যে আমাদের তথ্যের নিরাপত্তা কম বা সব থেকে বড় অসুবিধা এখানে তথ্যের নিরাপত্তা কম ব্যাক আপের ব্যবস্থা নেই অর্থাৎ আমি যে তথ্যটা তৈরি করছি সে একটা জায়গায় আমি আমার কম্পিউটার রাখতে পারছি কোনো কারণে আমার কম্পিউটার খারাপ হলে তাহলে সেই ডেটাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে আমাকে আবার ডেটা নতুন করে তৈরি করতে হবে সেই জন্য ব্যাক আপের কোনো ব্যবস্থা নেই এই নেটওয়ার্কের সাথে দশটি বেশি কম্পিউটার থাকে না তাই সে এখানে যেমন ব্যবহারকারীর সংখ্যা খুব কম সেই জন্য এখানে একইভাবে তোমরা দেখে বুঝতে পারছো যে এখানে নেটওয়ার্ক সাধারণত দশটি কম্পিউটার থাকে দশ বা তার বেশি থাকে না মানে খুবই ছোটো নেটওয়ার্ক তো এখানে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক প্যার টু পেয়ার নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হয়েছে তাহলে এই পার্থক্যটা পড়বে বৈশিষ্ট্য এবং সবগুলো একসঙ্গে তোমাদের কভার করবে অর্থাৎ এর আগের যেগুলো আমরা বলেছি অর্থাৎ কোনো যে টপিক সম্পর্কে পড়বে সেই টপিকটা এমনভাবে পড়বে যে তার বৈশিষ্ট্য সুবিধা অসুবিধা এবং পার্থক্য এই চারটে জিনিস কভার করে এমনভাবে পড়বে এখন দেখো আমরা এখানে পার্থক্য লিখেছি এর সুবিধা বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা অসুবিধা এইসব মিলেই এই পার্থক্যটা তৈরি যেমন কি এই সিস্টেমে এক বা একাধিক শক্তিশালী সার্ভার এবং অন্য সমস্ত ক্লায়েন্ট হিসেবে কাজ করে এই সিস্টেমে সব কম্পিউটারগুলো ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার হিসেবে কাজ করে এই নেটওয়ার্ক গঠন জটিল এটা সরল এই নেটওয়ার্ক স্থাপনের খরচ বেশি আর পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক স্থাপনের খরচ কম ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্কে এই নেটওয়ার্কের তথ্য সুরক্ষিত তথ্য সুরক্ষিত থাকে এবং সার্ভারে লোড হয়ে থাকে এখানে তথ্য অসুরক্ষিত নেটওয়ার্ক একদম দক্ষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের প্রয়োজন এখন দক্ষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের প্রয়োজন নয় তাহলে আমরা কী জানলাম আজ ক্লায়েন্ট সার্ভার এবং পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক তো আমরা এক কথা আমরা কী বলতে পারি যে ক্লায়েন্ট সার্ভার অ্যান্ড পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক কী যে ক্লায়েন্ট সার্ভার হলো যে বড় কম্পিউটার এবং তার সঙ্গে ছোটো কম্পিউটার যুক্ত হয়ে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করছে তাকে বলা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক আর আমরা পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক কাকে বলতে পারি যে এখানে কি পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্কে যে বিভিন্ন ক্লায়েন্ট কম্পিউটার একসঙ্গে যুক্ত হয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠন করছে তাকে বলা হচ্ছে কি পেয়ার টু পেয়ার নেটওয়ার্ক এখানে কেবল সবাই সবার সঙ্গে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে এটা হলো মূল জিনিস এখানে পেয়ার টু পেয়ার অ্যান্ড ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক ওকে থ্যাংক ইউ আজকে ভিডিওটা দেখার জন্য